हेलो स्टूडेंट्स मी प्राध्यापक रमेश कोल्ले आपण बिझनेस मॅथमॅटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स याची एम सी क्यू सिरीज सुरू केलेली आहे डे स्टुडंट्स लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं की एम सी क्यू सॉल्व करायचे तर आपल्याला कन्सेप्च्युअल क्लिअर असणं गरजेचं आहे आणि याचमुळे आपण सुरुवातीच्या काही लेक्चर्समध्ये इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट डिस्कस करणार आहोत आणि त्यानंतर मी लवकरच एम सी क्यू पॅटर्न काही एम सी क्यू नियर अबाउट हंड्रेड एम सी क्यूज मॅथमॅटिक्स या सब्जेक्टवरती लवकरच अपलोड करणार आहे डिअर स्टुडंट्स अजून आपण आपल्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा डिअर स्टुडंट आपल्याला जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा त्याचबरोबर आपल्या फ्रेंड्ससोबत आपल्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा चला तर वेळ वाया न घालवता आपण आजचा जो टॉपिक याला स्टार्ट करूया आजचा टॉपिक आहे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी बघा सेंट्रल टेंडन्सी मीन्स वॉट हे अंडरस्टँड करून घेतो आपण व्यवस्थित लक्ष द्यायचं आहे सर्वांनी अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी इज ए सिंगल व्हॅल्यू दॅट अटेम्प्ट टू डिस्क्राईब अ सेट ऑफ डेटा बाय आयडेंटिफाईंग दिस सेंट्रल पोझिशन विद इन दॅट सेट ऑफ डेटा यामध्ये फार महत्त्वाचे बघा कोणतीही डेफिनेशन किंवा मिनिंग असेल तर त्यात एक दोन वर्ड्स फार महत्त्वाचे आणि इथे काय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी इज अ सिंगल व्हॅल्यू इट इज अ सिंगल व्हॅल्यू दॅट अटेम्प्ट टू डिस्क्राईब सेट ऑफ डेटा जो पूर्ण सेट ऑफ डेटा जे ऑब्झर्वेशन्स आपण घेणार आहोत यातील एक सेंट्रल एक सिंगल व्हॅल्यू मीन्स अ सेंट्रल टेंडन्सी ओके सिंगल अँड सेंट्रल व्हॅल्यू आपण घेणार आहोत यामध्ये दोन वर्ड्स फार महत्त्वाचे सिंगल व्हॅल्यू असणार आहे आणि सेंट्रल व्हॅल्यू असणार आहे दॅट रिप्रेझेंट ए सेट ऑफ डेटा जो संपूर्ण सेट आहे डेटाचा या संपूर्ण डेटाला या सेटला एक सिंगल व्हॅल्यूने एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यूने एका सेंट्रल व्हॅल्यूने आपण काय करणार आहोत आयडेंटिफाय करणार आहोत किंवा ती आपण डिस्क्राईब करणार आहोत इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲव्हरेज ऑर सेंट्रल व्हॅल्यू ओके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी यालाच ॲव्हरेज व्हॅल्यू किंवा सेंट्रल व्हॅल्यू असे देखील म्हणतात आम्ही यासाठी काही मेथड्स किंवा आपण ऑब्झर्वेशन जे कॅल्क्युलेशन्स करतो ते मीन मोड आणि मेडियन या माध्यमातून करतो सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी बाय मीन मोड मेडियन दिस इज द पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर आपण या लेक्चरमध्ये हाऊ टू कॅल्क्युलेट मीन हाऊ टू कॅल्क्युलेट मोड अँड मेडियन हे बघणार आहोत चला नेक्स्ट पार्टकडे वळूया सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी लक्षात आलं असेल इट इज अ सिंगल व्हॅल्यू विच रिप्रेझेंट सेट ऑफ डेटा संपूर्ण डेटा आहे या संपूर्ण डेटासाठी एक सिंगल व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करणार आहे एक सिंगल व्हॅल्यू असणार आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू असणार आहे किंवा ती सेंट्रल व्हॅल्यू असणार आहे लक्षात ठेवायचं आहे दिस इज थीम ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी पुढे वळूया आपण फर्स्ट पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी दॅट इज मीन मीन यालाच बघा अर्थमॅटिक मीन ऑर मीन ओके त्याला मीन म्हणा तुम्ही किंवा अर्थमॅटिक मीन म्हणा ए एम सो मीन ऑर अर्थमॅटिक मीन इज अ सम ऑफ ऑब्झर्वेशन डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन काय म्हटलेलं आहे बघा मीन और अर्थमॅटिक मीन इज अ सम ऑफ ऑब्झर्वेशन जेवढे ऑब्झर्वेशन्स आपण घेतो आहोत त्या सर्व ऑब्झर्वेशनची टोटल एक बेरीज म्हण आणि त्याला काय करणार ऑब्झर्वेशनने डिवाईड करणार बघा ए एम दॅट इज अर्थमॅटिक मीन और मीन याचा फॉर्म्युला काय सम ऑफ ऑब्झर्वेशन डिवाईड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन सर्व ऑब्झर्वेशनची टोटल डिवाईड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन फॉर एक्झाम्पल इफ देर आर फायू ऑब्झर्वेशन तर ते सर्व फायू ऑब्झर्वेशनची आपण बेरीज करणार आहोत आणि डिवाईड बाय फायू घेणार आहोत जर या ठिकाणी सेवेन ऑब्झर्वेशन असतील तर सेवेन ऑब्झर्वेशनचे आपण टोटल करणार आहोत डिवाईड बाय सेवेन घेणार आहोत जेवढे ऑब्झर्वेशन तेवढ्या अमाऊंटने त्या संख्येने आपल्याला डिवाईड करायचं आहे दिस इज नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन येतंय लक्षामध्ये इट इज व्हेरी इम्प इझी सेम लाईक ॲज ॲव्हरेज इट इज ॲव्हरेज मग एक एक्झाम्पल घेतोय आपण कॅल्क्युलेट द अर्थमॅटिक मीन फ्रॉम द फॉलोविंग ऑब्झर्वेशन काही ऑब्झर्वेशन दिलेले नियर अबाउट फायू ऑब्झर्वेशन्स दिलेले आहेत आणि या ऑब्झर्वेशनच्या माध्यमातून याच्यावरून आपल्याला मीन कॅल्क्युलेट करायचं आहे बघा कुठले कुठले ऑब्झर्वेशन आहे फिफ्टी फिफ्टी फाय सिक्स्टी सिक्स्टी सिक्स अँड फिफ्टी फोर हे फायू ऑब्झर्वेशन्स आहे 
ॲज पर अवर फॉर्म्युला आपण काय करतो आहे ऑब्झर्वेशन्स याची सम ऑफ ऑब्झर्वेशन दॅट मीन्स फिफ्टी प्लस ऑल ऑब्झर्वेशनची सम करणार आहोत त्याची टोटल करणार आहोत डिवाईड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती ऑब्झर्वेशन आहे बघा फिफ्टी फिफ्टी फाय असे टोटल जे ऑब्झर्वेशन वन टू थ्री फोर अँड फाईव्ह सो देर आर फाईव्ह ऑब्झर्वेशन्स सो सर्व याची टोटल केल्यानंतर त्याला डिवाईड बाय फाईव्ह करून जे ॲन्सर मिळेल दॅट इज युअर मीन सो मीन इज फिफ्टी सेवन इट्स अ व्हेरी इझी मीन कॅल्क्युलेशन फार सोपं आहे डी एस स्टुडंट हंड्रेड पर्सेंट युनिव्हर्सिटी एम सी क्यू एक्झाममध्ये या टाईपचा प्रश्न येणारच आहे आपण मीनचे खूप सारे प्रश्न सॉल्व करण्याऐवजी त्याची थीम समजून घ्या कॅल्क्युलेशन सो लक्षात आलं असेल डी एस स्टुडंट काही डाऊट असले खाली कॉन्टॅक्ट नंबर आहे तुम्ही नक्की कॉल करा किंवा कमेंट बॉक्समध्ये तसं मला सुचवा ओके पुढे वळूया आपण मीन सेकंड इफ देर आर फ्रिक्वेन्सी इज गिवन देन हाऊ टू कॅल्क्युलेट मीन मीनच कॅल्क्युलेट करतोय बघा तो सुरुवातीला आपल्याला काही ऑब्झर्वेशन्स दिले होते त्या ऑब्झर्वेशनची सम केली टोटल केले आणि डिवाईड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन केलं आता या ठिकाणी काय आहे कॅल्क्युलेट अर्थमॅटिकल मीन फ्रॉम द फॉलोविंग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन आहे बघा इथे काय दिलेलं एक्स दिस इज ऑब्झर्वेशन अँड एफ इज अ फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्वेशन्स किती हंड्रेड वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाय वन थर्टी अँड नाईन्टी आणि फ्रिक्वेन्सी काय बघा फायू एट टेन ट्वेल्व अँड फायू या पद्धतीने काही फ्रिक्वेन्सी आहे सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट मीन आपण हे पुढे बघणार आहोत चला तर बघूया कॅल्क्युलेशन ऑफ मीन बघा एक्स दिस इज ऑब्झर्वेशन्स अँड एफ दिस इज फ्रिक्वेन्सी याचं काय करतो बघा एक ॲन्सरमध्ये तुम्हाला दिसेल एक चार्ट छोटासा एकदम सुंदर चार्ट बनवला आहे स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा अतिशय सोपं आहे एक्स आम्ही सर्व फ्रिक्वेन्स जे ऑब्झर्वेशन्स आहे ते वन साईडला घेतलेले आहेत हंड्रेड वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाय वन थर्टी अँड नाईन्टी एका काली एक आम्ही सर्व घेतलेत सेकंड कॉलममध्ये आम्ही फ्रिक्वेन्सी घेतलेली आहे हंड्रेड देर इज फाय फ्रिक्वेन्सी वन ट्वेंटी एट फ्रिक्वेन्सी वन ट्वेंटी फाय इट इज टेन फ्रिक्वेन्सी वन थर्टी इज अ ट्वेल्व्ह फ्रिक्वेन्सी अँड नाईन्टी हॅव फाय फ्रिक्वेन्सी या पद्धतीने आम्ही फ्रिक्वेन्सी देखील मांडून घेतलेली आहे लास्ट कॉलम तुम्हाला दिसेल एफ एक्स इट इज नथिंग बट मल्टिप्लिकेशन ऑफ एक्स अँड एफ हंड्रेड इंटू फायव्ह सो एफ एक्स इज फाय हंड्रेड वन ट्वेंटी इंटू एट इट इज नाईन सिक्स्टी वन ट्वेंटी फाय इंटू टेन दॅट इज वन थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी वन थर्टी इंटू ट्वेल्व दॅट इज वन थाउजंड फाय हंड्रेड सिक्स्टी अँड द लास्ट वन इज नाईन्टी इंटू फाय दॅट इज फोर फिफ्टी सो या पद्धतीने आम्ही सर्व जेवढ्या आमचे ऑब्झर्वेशन्स आणि जी फ्रिक्वेन्सी आहे याचं मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं इच ग्रुपचं प्रत्येक ग्रुपचं आम्ही मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे त्यानंतर आम्ही टोटल करतो एफ फ्रिक्वेन्सी जो कॉलम आहे याची आम्ही टोटल केली दॅट इज एन इट इज अ फॉर्टी ओके कशी टोटल केली आहे फाय प्लस एट प्लस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फायव्ह या सर्वांची जी टोटल केली आम्ही ती आलेली आहे फॉर्टी इट इज कॉल्ड ॲज अ एन नेक्स्ट एफ एक्स या कॉलमची आम्ही टोटल करतो आहे दॅट इज फाय हंड्रेड प्लस नाईन सिक्स्टी प्लस वन थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस वन थाउजंड फाय हंड्रेड सिक्स्टी प्लस फोर हंड्रेड फिफ्टी या सर्वांची टोटल केली सम केली दिस इज युअर फोर थाउजंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सो फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ मीन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेन्सी काय काय बघा या पद्धतीने समिशन एफ एक्स डिवाइड बाय एन दिस इज 4720 डिवाइड बाय 40 सो युअर मीन इज 118 सो so, या पद्धतीने डिअर स्टुडंट्स तुम्ही अतिशय इझी पद्धतीने हा जो एक्झाम्पल होता मीन कॅल्क्युलेशनचा अर्थमॅटिकल मीन कॅल्क्युलेशन केलं फ्रिक्वेन्सीच्या बेसवर हे ग्रुपचं मल्टिप्लिकेशन केलं आणि आम्ही त्याची टोटल करून डिवायडेशन केलं अतिशय सोपा भाग आहे दिस इज कॅल्क्युलेशन ऑफ मीन सो मीन इज वन हंड्रेड एटीन एकशे अठरा पुढे वळूया नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी दॅट इज मेडियन मेडियन इज द व्हॅल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्झर्वेशन इन द डेटा वेन ऑब्झर्वेशन्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग 
और डिक्रीजिंग ऑर्डर जेवी जे ऑब्जर्वेशन आम हा सर्व ऑब्जर्वेशन मधिल सेंट्रल ची वैल्यू मिडल वैल्यू जी आना दिस इज युअर मीडियम मी पुनः रिपीट करते है आम्मी जेवड़े ऑब्जर्वेशन कलेक्ट के लिए हा सर्व कलेक्ट के लिए ऑब्जर्वेशन मधी सेंट्रल ची वैल्यू मे मीडियन आना है मात्र हि सेंट्रल ची वैल्यू कैलक्युलेट करना सा आम जे ऑब्जर्वेशन है एक तो चढ़त्या क्रमा कि उतरत्या क्रमा मांडा चढ़त्या क्रमा मे कस बब्जर्वेशन दिखते तुम्हारा थ्री थर्टीन सेवेन फाइव ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री वगैरह हा पद्धति ऑब्जर्वेशन से या ऑब्जर्वेशन लम्मी हाठिका चढ़त्या क्रमा के लिए इंक्रीजिंग लेवल ने आम्मी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ने तीन मांडनी के लिए बगा मिक्स ऑब्जर्वेशन से थ्री थर्टीन सेवेन फाइव ट्वेंटी वन या पद्धति ने मिक्स ऑब्जर्वेशन है फॉर द पर्पज ऑफ कैलक्युलेशन ऑफ द मीडियन वी नीड टू अरेंज दिस डेटा एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक तो चढ़त्या क्रमा कि उतरत्या क्रमा ती मांड कराएगी यठिका अपन चढ़त्या क्रमा करूया सर्वे छोटी वैल्यू थ्री क्या फाइव ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री अगेन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन फोर्टी एंड फिफ्टी सिक्स या पद्धति ने आम्मी इंक्रीजिंग ऑर्डर ने चढ़त्या क्रमा सर्व वैल्यूज आम्मी माननी के लिए हमें सेंट्रल की वैल्यू घोटल ऑब्जर्वेशन कि अपन काउंट करू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन टोटल ऑब्जर्वेशन है पंद्रह फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन से इट मीन्स मिडल वैल्यू इज अ नंबर एट ची वैल्यू आना है इकड़े सेवेन आ दोगा बाजूला सेवेन सेवेन जेव आम्मी डिवाइड करूँ सेंट्रल ची एट नंबर की वैल्यू आम ची मीडियन आना है बगा आम्मी थ्री पास ट्वेंटी वन पर्यत सेवेन फिगर है ट्वेंटी थ्री एट एट नंबर की है पूरे अगेन एट है सो सेंट्रल ची वैल्यू जी आम घेना आहोत ती है मीडियन सेंट्रल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और मिडल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेन वी अरेंज ऑब्जर्वेशन एज पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर चढ़त्या क्रमा कि उतरता क्रमा ऑब्जर्वेशन की जेव मांडनी करूँ और हा मांडनी जी सेंट्रल ची वैल्यू मध्यभागी जी संख्या है ती तुम्हें मेडियन आना है सो हियर मेडियन इज ट्वेंटी थ्री ये तो लक्षा मधे अगेन अपन एक वेगड़ा एक्जाम्पल घेर आहोत मेडियन च मेडियन फाइंड द मेडियन फॉर द फॉलोविंग डेटा सेट खाली का डेटा दिल्ली है मेडियन आम कैलक्युलेशन कराए बन हंड्रेड टू फिफ्टी सिक्स थर्टी फोर नाइंटी नाइन एटी नाइन वन हंड्रेड वन टेन एंड फिफ्टी फोर हा का डेटा सेट दिल्ला है या ऑब्जर्वेशन वरत आम मिडल वैल्यू काड़ाई आम्मी अगेन सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर ने चढ़त्या क्रमा वैल्यूच अरेंजमेंट करते है टेन थर्टी फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स एटी नाइन नाइंटी नाइन वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड टू छोटा संख्यपासन मोटा संख्यपर्यंत या पद्धति ने आम्मी अरेंजमेंट के लिए व्यवस्थित आम शांतते ने क्रमा हा संख्या घाय यह क्रम चुकला तो आमच ऑब्जर्वेशन चुकू शकत सो य पद्धति ने आम्मी डेटा अरेंज के लिए आता इतने प्रॉब्लम का बे आम संख्या दिल्ला है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट दिल इट मीन्स सेंट्रलला जी एक वैल्यू आम पॉसिबल नहीं अगोदर के एक्जाम्पल मधे फिफ्टीन वैल्यू होता पंद्रह होता सात सात बाजूला के सेंट्रलला आम आठवीं संख्या मिलत होती मात्र इतने आता ऑब्जर्वेशन आठ दिल है आठ संख्या ये आम सेंट्रल वैल्यू दोन मिलना है दोन संख्य बगा आम्मी का टेन थर्टी फोर फिफ्टी फोर हाँ तीन संख्या आनी लाइंटी नाइन वन हंड्रेड वन एंड वन हंड्रेड टू हाँ तीन सेंट्रलला कि संख्या रहता है तो सेंट्रलला एक संख्या नहीं शोधता ये आम्मी ओनली एटी नाइन घर इक चार होता है तक तीन चाहता है आम्मी फिफ्टी सिक्स घर ताच पद्धति ने इकड़े तीन आ दुसर बाजूला चार जता है अस चाल नहीं जेव आम्मी सेंट्रल वैल्यू घेऊ तो सेंट्रल वैल्यू या दोग ही बाजूला सारख्या संख्या पाइजे सारखे नंबर पाइजे क्लियर है मनु इतने दोन ये फिफ्टी सिक्स एंड एटी नाइन कारण दोन बाजूला तीन तीन संख्या शिलक रही 
सो फिफ्टी सिक्स एंड एटी नाइन ये दोन ऑब्जर्वेशन से या दोगे ऑब्जर्वेशन से आम्मी टोटल करना आहोत फिफ्टी सिक्स प्लस एटी नाइन डिवाइड बाय टू दैट इज वन फोर्टी फाइव डिवाइड बाय टू सो अवर मेडियन इज सेवेन्टी टू पॉइंट फाइव सेम डी एस स्टूडेंट याच पद्धति ने जसे जसे ऑब्जर्वेशन वाढ़ी फॉर एक्जाम्पल अस गृहित धरू है क्या इफ देर आर थ्री ऑब्जर्वेशन अपने तीन घाय तिगानी बेरीज डिवाइड बाय थ्री सो डी एस स्टूडंट मेडियन इज नथिंग बट सेंट्रल और मिडल वैल्यू वेन वी अरेंज डेटा ऐज पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेवल चढ़त्या क्रमाने कि उतरत्या क्रमाने छोटा संख्यपासन मोटा संख्यपर्यंत अभी जेव आम्मी अरेंजमेंट करूँ जी मिडलला वैल्यू ये ती तुम्हें मेडियन आना है ठीक है चला तो बढ़ू पुढ़ पॉइंट कड़े मोड दिस इज लास्ट द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी और द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड का मंटले मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी ज्यादा ऑब्जर्वेशन मधे वारंवार ये सर्वत जास्त वेड़ा संख्या मजे मोड डे स्टूडेंट शॉर्ट मध्य लिखुन ठेवाच है आम कुछ टोटल कराए डिवाइड कराए का अपने लैंग्वेज मधे सिंपल मधे मेन मोड मीडियन बाबत एक सुंदर छोटी सी नोट बनवा हंड्रेड पर्सेंट आई एम श्युअर मोर दैन फाइव क्वेश्चन या तीन पॉइंट वरती हंड्रेड पर्सेंट आती अपने तैयारी हा वीडियो तीन नक्की हो मत मोड मजे का बगूया द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिम फ्रिक्वेन्सी वारंवारता जास्त वेस को संख्या आ ती जास्त वेस आ संख्या मजे मोड मजे मित्र नेहमी स्टूडेंटला टीच करता बोलत आतो कि बाबा फर्स्ट स्टैंडर्ड का विद्यार्थी पैले का विद्यार्थी देखी ये उत्तर दे कि बाबा हा ऑब्जर्वेशन मदि या लाइन मदल सर्वत जास्त वेला को संख्या रिपीट जा तर आप जर बगित फाय सिक्स सेवेन फोर फाय नाइन एट फाय सिक्स फाय थ्री फाय यामध्ये वारंवार किंवा जास्त वेळा आलेली संख्या कोणती आहे तर फायू ही जास्त वेळा आलेली संख्या आहे एक दोन तीन चार आणि पाच वेळेस जास्त वेळेस आलेली संख्या एका ऑब्झर्वेशनमध्ये वारंवार आलेली फ्रिक्वेन्सी ही तुमचं मोड असणार आहे सो डिअर स्टुडंट व्हिडिओ कसा वाचला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा या सेम व्हिडिओवरती आपण एम सी क्यू देखील घेऊन येणार आहोत थैंक यू अपना फ्रेंड्स सोबत नक्की शेयर करा चैनल सब्सक्राइब करा बाय बाय ऑल द बेस्ट